Sonst bin ich eher für, für das Grobe hinten verantwortlich. Für das Grobe. Haust du auch manchmal richtig rein, ja? Sage ich jetzt hier nicht. <lacht>
dann nicht fehlen darf, was ich immer fantastisch finde, gerade beim Couscous, ist äh, Rasselanut. Das gibt immer noch mal so eine kleine marokkanische Note dazu, mhm. aber das passt einfach mit der Dattel und mit der Gurke und der Paprika. Das ist ja, bei Rasselanut hast du ja eher, da ist ja auch noch so eine Zimtnote mit drin und mhm. so. Und das, das äh, Not ist ja Wahnsinn. Also ich habe das total gerne. Ja, ich habe es jetzt auch gerne. <lacht> die Zwiebeln haben wir jetzt angeschwitzt und zu den Zwiebeln gebe ich jetzt die Pistazien dazu und die Cashewkerne. Wir rösten jetzt hier quasi die Cashewkerne und die Pistazien an, geben dazu ein bisschen Essig und ein bisschen Wasser. Okay. Wozu machst du Essig rein? Essig für die Säure. Mhm. Ja. Weil wenn du nur die Nüsse hast, das wird sonst schnell Farb. Okay. Und das Wasser, damit wir die ein bisschen aufweichen. Hier machen wir jetzt den Saft von einer halben Limette rein. Guter Trick. Die einmal übers Brett rollen. Mhm. Weil wenn du die dann aufschneidest, dann kriegst du den Saft besser raus. Okay. Und dasselbe machen wir auch mit der Zitrone. <lacht> der Roller. Das wusste ich nicht. Bist du Koreaner-Fan? Ja. ja, vor allem für, für asiatische Gerichte liebe ich das. Man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, wenn man zu viel reinhaut, dann schmeckt das schnell so seifig. Ja, Und stimmt. es gibt ja auch ganz viele, die also der Koreaner polarisiert ja ohne Ende. Ich bin hier auch kein Fan davon, den wer weiß wie klein zu schneiden, mhm. sondern ich würde jetzt hier tatsächlich, dass wir so drei, vier so Dinger, dass wir die so grob zupfen. Und weil wir nachher keinen Beton haben wollen, Machen wir noch ein bisschen Olivenöl dran, damit das Ganze geschmeidiger wird. Jetzt haben wir unseren Couscous-Salat so gut wie fertig. Jetzt schauen wir mal nach unserer Paprika. Ich würde sagen, perfektes Timing, ne? ohne uns loben zu wollen. Hier haben wir jetzt den Vorteil, das sieht man, die ist gegart, aber die ist nicht Matsche. Hier, hier sieht man wunderbar, dass sie jetzt Farbe genommen hat und dass sich hier die Haut löst. Ja? Damit es noch schneller geht, damit die quasi mit dem eigenen Dampf Schlagen wir die jetzt hier kurz ein mhm. und dann können wir die Haut wunderbar abziehen. Okay. Was wir in der Zwischenzeit machen, wir bereiten uns schon mal quasi unsere Panierstation vor. Mhm. Und zwar haben wir einmal äh, Pankomehl. Mhm. Das ist wie so ein, äh, so ein japanisches Toast. Das wird halt viel gröber, das wird getrocknet mhm. und das wird halt viel, viel knuspriger und bleibt vor allen Dingen auch knusprig. Dann brauchen wir ein bisschen Mehl, weil wir die vorher so ein bisschen mit Mehl bestäuben. Anstatt dem Ei mhm. einfach nur ein bisschen Wasser nehmen. Okay. Weil man braucht so ein bisschen Feuchtigkeit noch, damit es besser hält. So. so unser Paprika. Jetzt hier kann man das wunderbar abziehen. Mhm. Dann haben wir hier unsere Paprikaschnitzel. Jetzt legen wir die einmal in Mehl. Bist du dann zu Hause aber auch so kochbegeistert? Oder geht es zu Hause auch mal bei dir schnell, sage ich mal, mit normal, keine Ahnung, Nudeln mit Pesto? Ja, also <lacht> Nudeln mit Pesto ist bei mir zu Hause so ein, so ein Knackpunkt. Ne? Ich mache den ganzen Tag so viel Nudeln mit Pesto für, für ja, unsere das, ganzen Kollegen, das sodass ich zu Hause das nicht mehr mache. Also das traut sich nicht mal meine Freundin zu wünschen mittlerweile. Ne? Aber tatsächlich koche ich jeden Tag zu Hause. Nicht schlecht. Zu unserem Schnitzel haben wir noch einen wunderbaren Pistaziendip. Das geben wir jetzt in den Mixer und mixen das einmal richtig kräftig durch. Jetzt wird's laut. Unser Öl hat schon schöne Temperatur, das heißt, wir können jetzt die Paprikaschnitzel reinlegen. Wir haben unseren Couscous. So. Paprikaschnitzel mit Couscous-Salat und Pistaziendip. So, dann wollen wir mal schauen, was wir da fabriziert haben, oder? Mhm. Aber ich finde den Dip irgendwie am, am krassesten von allem. 
Du merkst richtig, wie crunchy ähm, dieses Schnitzel ist durch dieses Pankomel. Ne? Das ist der Wahnsinn. Lenny, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass das ich hier sein richtig durfte. Cool. Ja, sehr gerne. Und für euch auch, das ist einfach ein absolutes Gericht für Sportler. Du hast mit dem Couscous Kohlenhydrate, Proteine. Wir haben die Fette durch die Nüsse. Wir haben Vitamine von der Gurke, Paprika. Das ist einfach ganz viel Spaß beim Nachkochen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wiedersehen. Ja, ich weiß, ich sag immer Wiedersehen. <lacht> <lacht>